guys uh, welcome back to my youtube channel ang ide-demonstrate ko sa inyo ngayon is yung pampitong IC natin na tinatawag na XNOR okay then guys ito yung uh, exclusive NOR gate natin na ang IC code is 74266 at ito yung IC symbol na ginagamit niya para siyang si XOR na merong uh, inverter then pakita nyo yung property stable niya okay pag 00 1, pag 0, 1, 0 pag 1, 0, 0 then pag 1, 1 is 1 pansin nyo, kabaliktara naman siya ni X or kanina okay, then sa IC packaging niya guys, eto yung itsura niya okay, then sa isang package niya, meron siyang apat na IC then, yung 1 and 2, yun yung input then 3 yung output, then yung 4 yung output, 5, 6 yung input, 7 is nakakonect sa ground, then 8 yung output, 9, 10 yung input, 11 yung output, 12, 13 yung input, then yung 14 nakakonect sa BCC. Then mapansin nyo guys yung itsura nya, magkarap yung gates nya, okay, doon sa package. Then ito yung itsura nung uh, IC natin. Then, umpisa na natin i-test sa actual kung yung IC na to is ito yung ginagawa. Okay guys, then punta tayo sa breadboard. Nakalagay na yung IC natin. Okay, ito yung IC 74266X uh, NOR. Then guys, lagi yung sinasabi sa inyo kapag sineset up nyo yung IC nyo, lagi nyo unahin is yung positive, yung 14, lagi nyo i-connect doon sa 14 positive din yung 7 doon sa negative okay then itest natin yung first logic gates nya okay alam naman natin na yung 1 and 2 yun yung input then yung 3 yun yung output then lagyan natin ng power source positive then negative okay guys then Open natin. Then, lagay muna natin sa 0-0 or negative-negative. Yan, ground-ground. Kaya, pansin nyo, sabi dun sa table natin, kapag 0-0, naka-on daw yung LED. Pero, pansin nyo, naka-off yung LED. Then, pag naging 0-1, yung input nya is napunta sa, uh, yung input to nya is napunta sa 1. Okay, kailangan naka-off yan. Okay, pag binaliktad natin, yung input, Okay, dapat naka-off din siya, no? Pero pag nag-1-1, kailangan naka-on yung LED natin or naka-active one. Pero pansin nyo, guys, hindi siya nag-activate, no? Ibig sabihin, may kulang pa doon sa circuit. Then, based on sa akin na research, no? Then, ang naging problema lang is para mapagana mo yung LED, maglalagay lang tayo ng uh, resistor. Itong resistor na nilagay ko is 470 ohms resistor. Then, yung isang pa niya ilalagay ko sa positive. Okay? Then, yung isang pa niya is ilalagay ko sa sa in, sa output ng gates natin. Napansin nyo guys, meron tayong resistor na nilagay positive papunta doon sa output. Or, kung gusto nyo, maglagay na lang tayo ng jumper. Okay? Lagay natin yung resistor. For example, ito resistor, lagay natin dito. Okay. Yan. Ito resistor no positive then itusok natin dito yung jumper natin at itusok natin sa pin number 3. Okay, o, pansin niyo. Okay, mas nag-connect yung uh, resistor natin doon sa pin number 3. Then i-test na natin kung tama ba yung magiging output niya doon sa property stable. Okay? Then, alam natin to is naka 0 Kaya papansin nyo, yung LED natin naka-on. Kung magiging 0-1 yan, lipat natin yung, yung number 2 doon sa pin number 1. Pansin nyo, guys, nag-0. Okay, nag-off. 0-1 kasi yung input natin. Okay, pag binaliktad natin yan, guys, ginawa natin 1-0. Okay, naka-off pa yung LED natin. Okay, then... Pag ginawa nating 1-1, kaya pansin nyo guys, naka-on yung LED. Okay, kaya itong X NOR gate na to, kapag 0-0 naka-on, kapag 1-1 naka-on. Pero kapag magkaiba yung input, naka-off siya. 
Okay, pamansin nyo guys, ang naging problem nyo lang is yung resistor. Maglagay lang kayo ng resistor dito. Okay, yung nilagay kong resistor dito is 470 ohms lang. Okay, then kung gusto nyo itest pa yung iba, ganun din no. Okay, yung output sa 4. Okay, then i-connect nyo lang to sa output. Okay, then lagay natin to sa input 5.6. Okay, di ba sabi ko nga 5.6 yung input. Okay, then 5.6. Okay. Then guys, yan. Input is 4, 5.6 yung in, yung output, uh, input. 4 yung output. Pero naka-connect pa rin yung sa resistor natin. Then kapag 0 0, naka-on yung LED. Then kapag 1 1, naka-on yung LED. Kapag 1 0, naka-off yung LED. Kapag 0 1, naka-off yung LED. Okay, guys. Ganon din yung sa taas. Okay, try natin yung sa taas, no? Kung ganon din yung magiging output. Then, sa taas, ang output niya is yung uh, 8, 9, 10. Gagay natin ito sa ground. Okay, then, yung, in, yung input niya is yung okay, yung 8, then 9. Okay, napansin nyo guys, no? Kapag wala yung resistor, hindi siya nag-a-activate. Okay, kailangan ito is connecta natin doon sa output niya. Okay, then, again, pag 0-0, naka-on siya. Kapag 0-1, naka-off siya. Kapag 1-0, okay, naka-off siya. Then, kapag 1-1, naka-on siya. Okay, same lang din yung susunod na gates natin. Okay, yung katabi niya lang i-input. Okay, then lipat natin yung positive. Then yung input niya is yung 13, 12, 11 yung output. Okay, ganun pa rin. No? Pag inalis mo kasi itong positive resistor na to hindi siya mag-activate ng tama. Okay, then kapag 0, 0, okay, naka-on kapag 0 one okay 0 one naka off okay kapag 1 zero naka off okay kapag 1 one, one naka on okay guys yan lang yung naging solution natin doon sa problema ng 74266 xnor ic maglagay lang tayo ng resistor Okay, na mababa ohms lang, this 470 ohms, then i-connect sa positive yung isa, then yung output ng resistor is i-connect doon sa positive ng LED sa mga output. Okay guys, uh, tapos na ang ating tutorial. Kung may natutunan kayo, okay, huwag uh, kalimutan mag-subscribe, mag-like, and mag-push ng notification button for the updates. Thank you guys for watching.